，网传藏尸杀盗，市民有咩应对措施呢？有啲专家好似话要用呢个特别嘅方法去处理嘅系嘛？我唔知点样处理啊！我屋企有少动物，所以我拖地啊，我都唔会用话有啲 chemical 去噶。藏尸啊，咁啊会自己清洁多啲咯，拖地啊，吸尘咯。以前啲人咧藏尸咧，攞块板端五节出嚟淋淋下雨咧，咁就冇事噶啦。我唔知啊，系我老婆打嚟嘅嘢，我自己买啲嘢 Q 咗嚟杀虫水咁咯。关你嘅气管有问题。你就唔係幾好，係咪要高温消毒噶嘛 ？Good luck, fingers crossed， 唔會有噶啦屋企。去咗超過九個月，唔吸血都唔會餓死，即係個生命力係非常之強。有啲人話可唔可以咩嘅超聲波啊嘛，擺咩紫外光啊？唉、哎，真係你真係錢多。有啲人唔適唔適當咁樣食咗刀，咁我哋嘅鼻毛又間唔到啦。咁變咗你長期咁吸長遠咧，就有直肺病、熱啦、番鹼水啦、風筒啊、燙豆啊，可以咧係處理到佢嘅。今集 check E D 有化學博士 K 抗同埋蟲害控制從業員協會嘅陳偉強講下點樣消滅蟲室先最安全，仲會教你檢查邊啲位置最易有失。嗱，其實咧，我手上有呢隻呢，就寫著滅失蛋嘅，一般嘅跳失嗰啲就冇問題嘅。咁但係同你藏失嗰種又唔係好同嘅，因為藏失嘅進化得太快啦，已經。咁佢基本上就唔係好驚呢啲成分。咁我就睇過成分呢，呢種其實係一啲叫做除蟲菊之類嘅嘢嚟嘅。問題呢，有一部分嘅昆蟲佢掂到呢，佢唔係完全死晒。即係可能個群族裏面咧，可能有一部分死咗，即係可能佢掂到好少啫嘛。咁佢掂到好少，佢唔死咁啊大鑊啦。唔死佢都佢會產生一種咧就抗藥性，即係話佢下一代就開始唔好驚呢種嘢，因此又會再整另一種新，咁係一個永無止境嘅打仗嚟。咁而家大部分嘅都係呢類除蟲菊之類嘅有毒物質，但係個問題你聽得明啦，如果有毒物質咧，我哋人類都會中毒嘅。其實佢會殘壞家具嘅，因為你噴嘅時候嗰啲微粒。佢係油溶性嘅，即係佢呢個除菌菌全部油溶性嘅，譬如塑膠類或者一啲誒裝修嘅表面牆紙啊嗰啲咧，佢黐住嘅唔走嘅。咁但係好在，我哋一般嚟講，我哋呢啲噴嘅嘢嘅時候，我哋唔會企喺度聞嘅，睇個人需要咯。即係偶然一次應該冇事嘅，一來已經抗藥性，二來佢匿埋喺嗰啲牀褥、嗰啲窿罅或者啲木嗰啲窿罅，佢冇血佢唔會走出嚟嘅。你都炸佢唔到，佢深入去好入噶啦嘛。即係可能喺櫃桶裏邊啊，呢啲木嗰啲有毒嘅入唔到櫃桶裏邊嘅喎。即係我自己個人啊，就覺得係你自己安樂咗咯，我自己。唔會用呢一類嘅殺蟲嘢嘅，因為其實你殺唔到幾多。有啲朋友仲會話呢種會唔會驚趕走啲蟲嗰啲失去第二個位呢？咁我就覺得都機會有嘅，不過多數就係根本你掂唔到佢。咁我覺得就呢啲冇乜用。嗱呢一種噴嘅呢，其實呢。呢類都係除蟲菊之類嚟嘅，咁呢種呢，就個特性就係你可以對住嗰隻生物蟻呀嗰啲咁去噴佢，咁佢會即死嘅，咁你就好興奮㗎，見到啊佢死咗啊有效啊！其實講真，你見到打死佢得㗎啦，即其實呢，就我自己個人都好少用嘅。如果你喺户外噴，我又覺得唔會好毒嘅。即係你俾大人晒啫，一陣佢就分解咗啦。咁但喺户內呢，就冇呢個情況喎，可能呢，佢擺一段時間，我屋企有養狗嘅，咁變咗我又覺得好似危險啲即係佢更加寫明係 long lasting 嘅，可以持久性嘅。咁持久性即係更加毒。即係所以呢，就針冇兩頭嚟嘅，你可以覺得佢好快殺咗嗰隻嘢。咁但係就你要衡量個風險囉。咁但係嗰碌幾部細路仔嘅係大人嚟嘅，啲大人又唔會揾手摸咗嘢擺落口食嘅，應該通常就唔會好大問，唔會好大問題嘅。不過即係我自己個人傾向就係呢啲就對付邊啲位有用呢？即係可能對啲牆角啊，或者對啲渠蓋位呢，嗰啲曱甴嗰度爬出嚟嗰啲會有啲用，即係好似空氣清新劑咁樣瞓呢，我又覺得冇必要。乜唔係佢聞咗就會死嘅咩？唔係㗎，你聞到嗰啲味啫，佢唔會走出嚟㗎。嗱，臭染呢類呢，可唔可以防到濕嘅呢？咁我都係嗰句啦。其實你俾啲濕聞呢，啲濕係驚嘅。咁但係啲濕係冇死嘅。佢如果好肚餓嘅時候，佢都會走出嚟咬你。即係意思即係話，你明明唔鍾意人哋放屁㗎啦。咁但係對面嗰人放屁，如果我好肚餓，我都唔理佢放屁，我都照食咯。我偶然俾咗一啲嘢佢，令到佢怕咗。咁你以為佢消失咗嘅？其實呢，佢已經吸咗血呢，可能七八個月之後先再吸第二鑊嘅。咁你好似見到，咦？有效喎、哦！我擺咗啲香料，有好多香料嘅，其實香茅啊，或者好多沙姜啊。但係你記住一樣嘢佢冇消失到，佢到我真都話你。最近都有一類啲新嘅，咁嗰類呢，就叫植藻土啊，係古代嘅 L 字，即係藻類。跟住呢，佢就植化咗，變咗化石呢，慢慢變咗石頭。咁啊，結構變咗石頭呢，就好多脷嘅位嘅。咁佢將嗰啲植藻土攞咗出嚟磨碎碎咧，就會產生一種好似玻璃碎嘅效果。咁嗰啲昆蟲呢，經過佢嘅時候呢，係一定會刺穿咗佢外表。咁冇咗嘅就垃圾，咁
，亦都有可能有一部分啲昆蟲咧，會因為黐咗之後佢會嘗試揾只牙口咬甩佢，從而食咗一部分落肚。咁佢都慘到佢長穿肚爛亦都有可能甚至當佢未死之前咧，你帶咗佢啲食咗都去佢竇度咧，嗰啲竇裏面嘅嘢咧都會中招。咁所以呢，佢喺短期裏面呢個非常有效嘅，佢冇得再繁殖，抗藥性嗰啲呢，就同佢冇關嘅，佢係用物理刺穿咗佢。嗱，我自己個人呢，就只能夠用科學角度嚟講啦。如果你將植組都擺落肚呢，其實冇事嘅，即係你個胃呢，就唔會俾佢殘穿嘅。咁你用電子微鏡會睇到微粒係尖有角嘅。咁呢度有一個問題啦，個微粒呢，原來佢由零點一微米。去到三百微米都有，雖然大部分都係十去到二百個微米。原來我哋鼻毛呢，就隔唔到一百微米以下嘅微粒嘅。譬如有啲人唔適唔適當咁用植咗土點啊？啊，我個牀褥有植咗土喎，啲虱就會收工啦，噴到撒到成個牀褥都係植植咗土，跟住拍下佢，拍暈佢。咁你就真係講早啲，你真係都幾節度啦。我哋個鼻毛又隔唔到啦，吸又吸唔到，就最後入咗一個肺，咁變咗你長期咁吸就。長遠呢，就有直肺病，你嘅身體用得嚟呼吸嘅肺嘅面積咧就越嚟越少，所以如果你用嘅時候，你最好都係戴口罩咯，唔係想象中咁安全。我想我自己都唔會用，其實我幾時都有識嘅。咁我哋整乾淨嘅方法其實好簡單嘅啫，勤力啲就得㗎。我當你張牀褥係有濕嘅，第一件事我想辦法用吸塵機吸咗佢，你將成個隔塵網擺落去啲番鹼水度，啲濕浸得死嘅。你記住嗰個生物個面呢，個外表皮係油性嘅，佢一濕咗水呢，佢油性一冇咗呢，佢保護性能就冇㗎啦，咁會收工嘅。咁有啲人話嚇乜番鹼水做得啩？佢番鹼水好啲嘢都做得啩？一次唔得啫，可能。重蛋仲喺度噶嘛？兩次咯，你即係你勤啲清潔咧，有問題唔係好大。唔好嘗試用咩紫外光燈去照佢，佢唔會死噶。即係佢會怕啫，但唔會死嘅。燙頭有蒸氣嗰啲更加好。咁啊，勤力啲燙下佢咯。冇每晚都蒸，你可以你得閒每日做咪當做運動咪揾燙咗燙佢。唔係喎，蒸氣燙得壞咗咯喎，風燙都得。因為佢熱咧，佢驚嘅，佢會死嘅，真係會死。咁你一日就冇辦法即刻打敗佢嘅，即係可能都要個零月嘅。即係你重複咁樣清潔，喺嗰啲木板啲罅，你就用風筒或者用清氣槍。即係你唔好成日諗住你唔使勤力就可以毀滅到佢，因為嗰樣嘢同你鬥耐性㗎嘛。邊有水得揀？咁就算揀性呢，其實一揀性嘅嘢呢，嗰啲昆蟲嘅外表皮呢。就收工嘅，所以昆蟲外表皮一溶咗嗰陣立質呢，佢就收工嘅，唔係咁難對付，因為有寵物呢，就好麻煩嘅。即係你唔可以用你周圍咁啊，種面色蛋啊，或者其他古靈之怪，捉走佢、梳走佢。咁啊，如果你不斷咁樣勤啲做，咁最後呢，做好晒，跟住咪再滴嗰啲滅失嘅嘢囉。咁又唔係話好大鑊，即係如果咬咗咪搽啲薄荷膏，通常兩三日到就得㗎。但你咬咗就唔係兩三日㗎啦，咬咗幾個星期㗎可以，因為佢細菌感染啊，永吉特拉嘅，即係好深色㗎。咁我哋見到嘅床室啦，咁就係一個好扁圓。而係嗰個大細咧，大概一粒芝麻、兩粒芝麻咁。特徵咧就係主要啡色嚟講咧，如果吸咗佢咧就會脹嘅。咁但係一般我哋見到咧，佢係扁圓嘅身體咧，係可以藏喺個木罅裏面，可以藏得好深。第一木材通常佢有個接口啦，有個損口啦，有條罅啦。頭先所講佢係好中意啲咪喺啲咁嘅接口嗰度嚟保護自己啊嘛。第二木材嚟講咧，有個温暖嘅環境，佢哋唔可以接受到太過低温。咁一個木材嘅環境呢，能夠保持到佢哋居住嗰個温度，同埋唔會一個好潮濕嗰個環境，或者好乾燥嗰個環境，特別係挨住你埲牀下底嗰個地腳，以至沿住嗰個地腳伸延開去。所以如果屋企嚟講，能夠鋪磚就鋪磚，唔好話牀室就白矮，機會都細好多。牀頭嗰部分，以至到挨牆嗰部分，就係、是、啲牀室最中意呢個地方。所以如果你兩夫婦瞓呢。挨埋邊嗰個就最高危㗎啦。咁香港嚟講呢，埲牀就挨住個衣櫃㗎啦。通常衣櫃嘅後面啦，衣櫃嘅裏面啦，會唔會走進衣櫃啦？咁如果你入咗衣櫃好慘啦，你啲衫呢就要逐件逐件去蒸㗎啦。當然，如果你發覺係咬嘅時候，最好就揾一個專業嘅殺蟲公司嚟睇睇嚇，有冇問題啦？你哋都可以自己去檢查。我哋建議攞個小電筒啦，拉開個牀褥。睇睇牀頭板有冇罅啦，嗰、那個罅裏面呢，有咩跡象呢？就係、是、黑色一點點。因為牀室佢黏埋喺裏面呢，你唔係就咁照得到，但係佢喺嗰度活動呢，佢嘅排泄物啊，嗰啲屎尿呢，會好容易發現嘅。啲牀褥有個切邊㗎嘛，挨牆嗰邊亦都要睇清楚。就算冇，睇睇嗰個底，佢有時喺嗰個牀褥同牀板之間，受你呼出嚟嗰個二氧化碳個濃度吸引，跟住要感應呢，就係、是、人體裸露嘅皮膚嘅熱度。同埋氣味，又或者產生嘅化學物質，譬如誒、呃、乳酸啊
丙酮啊。咁如果其實你唔想去咬，就算瞓覺都有方法嘅。佢問劑個成分 DEET， 佢係令到嗰個蚊或者蟲啦。吸血嘅重咧，感應唔到二氧化碳，感應唔到我個皮膚嗰個熱度，以至嗰個氣味。一般嚟講，成人咧，我哋建議用三十 percent 嗰樽嘢又寫嘅，廿五至三 percent 一般有八個小時嘅保護力。如果係兒童嘅，咁皮膚亂啦，未必受得啦。咁有十個 percent 嘅，寫明兒童專用，咁當然唔係一定係兒童啦，你大人都得啊，但係得兩個小時嘅保護。但係 DEP 係化學藥劑，所以要留意咧，就係話如果一個人。對化學藥劑有敏感，你最好先噴落紙巾嗰度少少，查一查個皮膚有冇反應先，冇反應先好查。另外有啲就係天然㗎啦，譬如阿卡瑞人啦，或者其他嘅類似嘅驅蚊劑，但係個效果係冇 d e p 咁好。咁你瞓覺嘅時候有啲你處理唔掂啦，咁你話噴咗，等佢唔好咬先啦，起碼蚊嘅產生嘅反應呢，就係一笪笪蚊爛，木室產生嘅反應呢，其實係一粒粒紅腫。蚊呢，通常一兩日，而藏室嚟講通常三日到。要買啲皮膚藥膏啦，搽一搽佢，止一止痕，咁就唔好用返間洗啦，因為翻間就刺激作用啊嘛。用啲即中性溫和啲嘅，咁木室嚟講其實係全部個體，但係佢因為佢活動範圍唔大。所以佢會聚居喺埋一處，但係佢就冇一個社會性嘅行為。你有你吸，佢有佢吸，咁咧就一年大家聚埋嘅時候咧，只係交配一次嘅啫。個生命周期咧通常一年到嘅啫。咁佢繁殖又卵孵化一個禮拜到啦。佢呢個卵囊生出嚟咧，通常咧就有十幾二十隻。兩個禮拜之後咧，佢就可以去吸血噶啦。咁通常咧，佢哋就每個星期到吸一次血就足夠。咁呢個星期點解佢唔係日日吸呢？因為佢要消化嘛，吸咗超過九個月唔吸血都唔會餓死，即係佢生命力係非常之強。香港嚟講呢，百分之九十係叫熱大腸塞，除非係夜晚可能你瞓覺嘅啫。如果唔係，通常都喺廿幾度以上，係好適合呢個熱大腸塞去生存。其實香港呢，十幾廿年前已經有腸塞存入㗎啦，大家唔使咁恐慌，佢呢就本身冇乜嘢病原體。令到你產生皮膚病。當然我哋都唔希望社區香港社區有啲咁嘅財產喺度傳播。咁所以大家出去嘅時候啦，你個行李要包裹好。去到寄倉之前，最可能要揸住曬先去去寄。去到個酒店，行李唔好放喺個地下，唔好放個地氈。行李架帶個電筒仔，照清楚嗰個底同附近有冇藏身黏埋，有冇黑色嘅點點。先好擺個行李裏面拆封，睇下嗰個牀樓架，揭開嗰個牀單，兩邊各位呢，封擒位啊嘛，拉直佢，睇清楚啦，冇問題啦，你先好安心入住，返到屋企唔好擺喺房，唔好擺牀，唔好擺地下，嗰、那個地下呢，要搵張白色膠紙鋪住喺度，點解白色就係容易睇到有冇牀質走嘛，每件衫出嚟衣領最緊要留意，啲睇唔到嘅地方就三腳。照清楚冇啦，擺落個洗衣袋嗰度，集合插埋一齊啦，攞去浸六十度以上嘅熱水，浸十零分鐘啦，又或者攞去乾洗都得。你要掉依個床褥，要先處理咗先，你唔好將依啲床蟲啦，全部開去。我哋見好多，哇個牀褥咁新嘅，嗰、那個阿、啊、婆見到唔好嘥，攞咗翻屋企。掉嘅時候處理好，我哋噴咗藥水，包好曬先好去掉。倒返轉，其實可能香港傳去外國都未定呢。可能本身香港多過南韓都未定呢。咁所以我覺得就係將要自己唔好亂囉。咁同埋都揾返一啲治標又治本嘅方法囉。健康媽開通咗會員制啦，你哋加入咗未呀？只要 click logo 旁邊嘅加入，選擇八十蚊健康會員，俾咗錢之後就可以成為會員，成功加入可以獲得高達八百蚊嘅養生禮包，之後仲有更加多嘅健康養生資訊同埋活動推出。希望你哋都可以成为我哋一份子啊！